。大家好，欢迎收看大嘴今天为您带来的精彩视频。现如今，只要提到王祖贤的聂小倩出场，朱茵的眨眼，邱淑贞的雕牌，林青霞的东方不败饮酒，就自然少不了张敏的回头一笑百媚生。在那个录像带遍布全国的年代，曾经一度炙手可热、红得发紫的美女并不多，首当其冲的就属张敏了。可当红时期的他，为何毅然决然地淡出了我们的视野呢？今天大嘴就带大家来聊聊张敏大起大落的事业婚恋，和他近年来返璞归真的生活吧。去年四月，向太陈兰曾经在社交平台上回复了一条评论：“张敏是向华胜的无知最可怕。”原来有人把张敏错认成了向华强的前女友。怪不得向太会出来澄清，向太如此直率，也算是多年后实锤了张敏和向华胜的那段情。张敏，一九六八年出生于上海，后来去了香港居住。中学毕业后，有着演员梦想的他，决定投考亚洲小姐艺员训练班。一九八七年，年仅十九岁的他在街边发传单，正巧遇到了在街边逛街的向太陈兰。学习表演的张敏，当然认识陈兰。于是，走上前递给向太一张广告单，就这一眼，向太当即看上了这位十八岁、看起来特别青涩的张敏，被永盛电影公司老板娘直接看中，这是一件多么幸运的事情！张敏随即加入了永盛电影公司，很快，张敏就出演了他人生中的第一部电影，并且是和很多人心中的偶像刘德华合作《魔翡翠》。但是这部电影质量一般，拍出去反响也不大。作为第一次进入电影圈的张敏来说，还是被很多观众认识。这一场戏后，张敏似乎在演技上开了窍，事业慢慢的走上正轨。随后第二部剧，张敏凭借和周星驰、张学友合作的电影《最佳女婿》获得了香港电影金龙奖最有出路新人奖。这个阶段的张敏演绎的角色，未从青涩单纯中走出来。直到一部《赌神》热映，张敏展现出不一样的变化。张敏在《赌神》中饰演赌神的妻子高静，里面的戏份并不多，但就这一眼，让观众见识到张敏性感的一面。之后，张敏与赌王结缘，在《赌圣》中饰演的齐梦，也成为了大多男性心目中的梦中情人。最后，在《逃学威龙》中饰演了一位魅力无限的女老师，在《武状元》苏乞儿饰演了一位令人神魂颠倒的青楼女子如霜。张敏可以说是上道极快，一出道就是女一号。短短八年时间，拍了七十多部影视作品，合作的全是一线大牌明星。要知道那个时候，经常有香港明星被黑社会威逼做一些事，而张敏却是个个例，不仅安稳拍了八年的戏，红极一时，还没有任何的绯闻和八卦传出。这一切应该都归功于张敏背后的男人向华强的弟弟，永盛电影公司老板之一向华胜。当初的向华胜到底有多厉害？仅仅是站在张敏身后，就无人敢对他有任何刁难。《唐伯虎点秋香》中有这样一个片段：周星驰扮演的唐伯虎卖身进入华府，华夫人取名华胜，而周星驰则是在第一时间摇头不祥，并且直言这个名字我恐怕承受不起，实在吓自己。这并非是戏剧性画面，而是完美映照当时向华胜手中可怕的能量，其背后的势力不容小觑。剧中完全不敢亵渎这个名字，更合伙是向华胜偏爱的女人，怎会容许他人刁难半分？当初坊间流传向华胜与张敏的感情，起因是源于向华胜因为张敏不惜得罪红姑，寸步不让。《火舞风云》是原本钟楚红与张敏要出演的电影作品，然而原本钟楚红作为主角戏份较多，转而变成张敏戏份更多，至此，这是两方怒火中烧的开始。除此之外，因为。当时王晶正在与邱淑贞打得火热，两人片场动情传情，张敏受惊冷落。当天晚上，奸杀组接头王晶被打晕。当时这件事情并未被报道，可明眼人知道是向华胜为自己的女人出气。至此之后，王晶对张敏客客气气，笑脸相迎。向华胜宠爱张敏，人尽皆知。虽说这段恋情并未被摆放在桌面上，可九年的时间里，向华胜确确实实守护张敏最为。为青春稚嫩的年华。一九九七年的某一天，张敏和向华胜、向华强两位老板在餐厅。
厅用餐时，向华强遇到了袭击。当时对袭击的原因有两种说法：一是向氏兄弟一直被议论的江湖背景将此事归为黑道仇杀；二是张敏和向华胜的婚外情引起有人不满。被袭的应该是他们两个人，而向华强不过是被殃及了。事情的真相不得而知，但是可以知道的是，向华胜和张敏两个人之后便渐行渐远。不久后，向华胜离婚，但是并未迎娶张敏，而是转身和女演员张雨山走到了一起。张雨山是一位 TVB 合约艺人，张雨山长相没有张敏那样惊为天人的容颜，但是却清纯灵气，真正导致向华胜选择切断与张敏恋情。的主要原因，一方面是在于感情由热转冷，另一方面则是被传向华胜找人专门算过，张敏并不旺夫，而张玉山旺夫，这一点有着非常可信的成分在其中。上个世纪风水及迷信较重，就连抒情张国荣都曾参拜白龙王。一九九五年是张敏最为心疼的一年，这一年两人正式分手，向华胜出于绅士主义，送给张敏一套价值一千多万的豪宅作为。补偿，为这段当初众人眼中甜蜜呵护的感情画上完美的句号。向华胜当时转身相恋的女艺人张雨山开始了一段感情，但是最终两个人还是和平分手。在二零零九年，向华胜和比自己小二十二岁的内地女富商端木英子低调完婚，两个人非常恩爱。没想到，向华胜在二零一四年因为食道癌在北京病故，终年六十四岁。患病期间，张敏还没日没夜地为向华胜诵经，到西藏祈福，希望向华胜早日康复。向华胜去世后，张敏还对媒体说，他必定会去西方神仙世界。在葬礼上，就爱张玉山也赶来送向华胜最后一程。由此可见，虽然旧情已断，但是对前任的情尚在。经过这段事情发生之后，张敏选择了淡出影视圈。与其说是他的选择，倒不如说是与向华胜的感情破灭，最终不得已才选择了放弃。一九九六年，张敏在自己朋友的精心诱导之下，在上海开了美容店、时装店、娱乐购物、卡拉 OK 等一系列产业。与此同时，还在广州等地合伙兴建别墅。但是最终经营不善，导致了他的经济危机。在一九九九年的时候，在上海的全部产业濒临破产，就连自己新建的别墅也被自己卖了出去。据悉，当时被朋友骗去的财产近千万港币，在生意场上遭遇失败的他，像很多女人一样，做出了让自己。抱憾终生的决定，在一九九九年开始与京城四少之一的汪宇交往，这段年龄相差十年的姐弟恋在曝光之后，也是备受媒体关注。据悉，汪宇是上海地产界大亨，家庭背景十分雄厚，一个是红极一时的新女郎，一个是地产大亨，这段感情肯定是被上海人尽皆知的一件事情。但是，据媒体声称，这段感情被窜红的小燕子赵薇打破。二零零二年二月十二日，赵薇在北影厂公开承认了自己与汪宇的恋情。上海电影节，赵薇夺取影后桂冠，汪宇在当时更是亲临现场为赵薇祝贺。电影节之后，还专门为赵薇斥巨资办了庆功宴。这件事情也让张敏一度感情受挫，在很长一段时间里借酒消愁，怒骂汪宇是负心汉。但这只不过是张敏众多恋情当中的小插曲，仅此而已。在经历过种种之后，四十四岁的张敏在二零零三年的时候开始与自己前经纪人刘永辉相恋。在十年之后的二零一三年，刘永辉在北京注册结婚。中间时隔这么多年，张大美女虽已人老珠黄，但好在将自己嫁了出去。二零一七年三月三日，据香港媒体报道，四十七岁的张敏宣布了自己复出的消息，并且在为台湾杂志拍摄封面的时候，明确表示：“这一次，我想简单的回来。”仅仅只是这几个简单的字眼，也不难看出。经过时间的磨练之后，他对于生活重新燃起了希望之火。多年来，张敏一直修身养性，也许是相由心生。五十二岁的他，容颜依旧。不久前，他在社交平台分享了一张自拍，并为大家祈福。照片中，张敏表情十分淡然，脸上看不出皱纹，眼神明亮。五官也没有太大的变化，倒是原来稍显方的脸型变得有些尖。时至今日，相信影迷们对于现在的张敏很多都不太熟悉，但是张敏仍旧是那个
、侠女柔情的如霜姑娘、善解人意的麻辣教师、万人敬仰的梦中情人齐梦。抛开所有的偏见，不谈感情。单论美貌的话，她还是那个年代我们印象当中的性感尤物。岁月浮沉，美人依旧，虽然少了一份神秘，却多了一份真实。好了，今天的视频就分享到这里了，更多精彩资讯尽在大嘴游记，敬请关注哦。